ojo, otro de los momentos que yo creo que fueron más tensos de este debate Incluso fue este. A vertir esta maldad del que te vote chapote. Que te vote chapote, señor Fijo. Eso es lo que dicen dirigentes del Partido Popular, dirigentes del Vox, y lo dicen además con una sonrisa. Se hacen camisetas con el que te vote chapote. Y lo que ha dicho la hermana de uno de los asesinados por ese vil criminal, Consuelo Ordóñez, en un tuit, es lo siguiente, respetándoselo a los dirigentes del Partido Popular. Sabéis que hemos manifestado desde hace meses lo doloroso que nos resulta ese repugnante eslogan. Pero a sabiendas de nuestro dolor, lo volvéis a repetir. Os gustaría que se pusiera de moda un eslogan con el nombre del asesino de vuestros padres y hermanos. No tenéis vergüenza. Esto, señor Feijo, es lo que dicen sus dirigentes. Que te vote chapote. Usted tiene hoy aquí una gran oportunidad. Y es decirle a los españoles que condena ese grito. Mire, yo condeno dígame, al Dígame usted, señor Feijo. No Feijo, pactaré con ningún usted partido condena si sí o no un... el, es el que te vote chapote. Pero, por favor. O lo acepta. Pero, señor, Dígamelo, es una respuesta sí o no. mil lecciones de ¿Sí o no, señor condenar Feijo? el terrorismo. Pues sí. Porque vamos a ver, fue el PSOE y bajo el mandato del PSOE con la que acabó ETA, no, va a dar lecciones tú, no te jode. Pero ojo, porque además esto ha tenido una reacción y, y víctimas dijo, de ETA, señor, dijo, ojo que estoy en una declaración esto, en el año 2019 Uy. cuando dijo de Vox. Ojo, víctimas de ETA exigen a PP y Vox en un comunicado conjunto que dejen de usar el lema que te vote chapote, COVID de la Fundación Fernando Buesa y víctimas a título individual exigen respeto y que ningún partido político se arrogue nuestra representación. Esto es lo que dicen hoy las víctimas de ETA después del debate de ayer. Lo cuenta Belén Ferreras en el diario.es. Dice que ya no es solo Consuelo Ordóñez, la presidenta de COVID, la que exige a PP y Vox que dejen de usar el eslogan que te vote chapote en un comunicado conjunto conjunto firmado por Covite y la Fundación Fernando Huesa y víctimas a título individual se han unido a la hermana de Gregorio Ordóñez, asesinado por el etarra Chapote, para exigir a estos partidos que dejen de utilizar a las víctimas en la batalla electoral y de banalizar el terrorismo. Es decir, las víctimas están contra el que te vote Chapote, un lema que están defendiendo el PP y Vox. Con lo cual, ¿con qué partido están las víctimas? No están con el PP y Vox, están con los otros partidos. Esto creo que también nos debería hacer reflexionar de cara a las votaciones del 23J. Sigue la noticia y dice que insiste en el comunicado en lo que ha venido denunciando todos estos días Consuelo Ordóñez en el sentido de que resulta muy doloroso para muchas víctimas que el asesino de sus familiares sea parte de un eslogan electoral. Pero además consideran que en nada ayuda a la tarea de deslegitimación del terrorismo por la que trabajamos todos los días desde COVID. Chapote es el, es el asesino de decenas de personas. Que las familias de sus víctimas tengan que escuchar su nombre machaconamente en un lema que menoscaba lo que supuso el asesinato de sus familiares es indigno y cruel, por lo que pedimos una vez más a la clase política y a la ciudadanía que dejen de utilizarlo. Es completamente asqueroso que eh, las víctimas tengan que lanzar un comunicado después de habérselo hecho llegar a los líderes políticos por diferentes plataformas, por diferentes redes sociales y en diferentes declaraciones a medios de comunicación y aún así el Partido Popular sigue utilizándolo, sigue aupándolo, aún así Vox también sigue repitiendo a Abascal, le hemos escuchado hace dos días decir que Sánchez es el partido de Chapote y es el partido de Mohamed. Eh, esto, de verdad tiene que parar. Y se lo están diciendo las víctimas. Ya no es que se lo están diciendo o oh, los progres que, claro, como pactan con ETA, ¿no? Según dice la derecha, eh, pues claro, no quieren que lo hagan. No, te lo están diciendo las víctimas, tío. Te lo están diciendo los familiares de las víctimas asesinadas por ETA. Que no hagas eso. Que no hagas eso. Y si sigues haciéndolo, después de que te lo digan las víctimas, eres un puto miserable. Eres un puto miserable y lo siento mucho, no te mereces ni un puto voto de la gente que vivió la más cruda realidad de ETA y que vivió a ETA en los años en los que ETA asesinaba. No merecéis ni un puto voto de esa gente, tío. Eh, decís también por aquí, pronunciar ese eslogan es sintomático de nivel mental, quien lo hace la estupidez altamente contagiosa. Pero es que ellos lo han promovido, es que los líderes políticos lo han usado en sus mítines. ¿Y qué ha pasado después? Que ahora, cada vez que un facha o un imbécil ve un medio de comunicación y pasa por detrás, grita que te bote chapote. Y eso hace daño a las víctimas. Eso a quien hace daño es a las víctimas. No es al PSOE, no es a Sumar, no es a Pedro Sánchez, es a las víctimas del terrorismo. Y creo que es lo que tenemos que entender. 
Y creo que ya ha llegado el momento de parar, creo que muy bien, eh, jaja las risas, el eslogan, el friki ese que salió, pero ya está bien, tío. Te lo están diciendo las víctimas y sinceramente yo ojalá la asociación de víctimas les denuncie por utilizarlo como eslogan, por hacer camisetas, por reivindicarlo en sus mítines. Ojalá les denuncien, de verdad, porque esto, esto es asqueroso. Esto es el mayor acto de enaltecimiento de terrorismo que hemos vivido desde que ETA eh, dejó las armas, de verdad os lo digo. Porque estar todos los días reivindicando a Chapote y hablando de Chapote es eh, de lo peor que hemos vivido como sociedad. Decís por aquí también, Abascal vivía mucho mejor con ETA. Las víctimas también denunciaron lo de los condenados por terrorismo. Sí, ¿y qué pasó? Que ya eh, al día siguiente se fueron de las listas. Pero es que las víctimas llevan meses denunciando el que te vote chapote. ¿Y qué ha pasado? Que les han despreciado. Que Rafa Fernando ha insultado a Consuelo Ordóñez. Que Ayuso ha insultado a Consuelo Ordóñez públicamente en Twitter. Poco más diciendo que esa señora está mal de la cabeza. Eso es lo que ha pasado. Esa es la respuesta de uno y esa es la respuesta de otro. Por cierto, Bildu no gobierna en coalición, que yo sepa, con el Partido Socialista o con Sumar. Sin embargo, eh, Pepe y Vox sí que gobiernan en coalición. Sí que gobiernan en coalición. Entonces, ya basta con esta broma porque una cosa se arregló y la otra no se arregló. La otra se sigue haciendo a sabiendas de que a las víctimas les hace daño. Eh, decís también por aquí eh, si el PP siempre ha sido así, ninguna sorpresa. Ya, pero bueno, yo creo que también hay que ponerles, hay que ponerle límites a las cosas, sinceramente. Hay que ponerle límites porque si no, ¿dónde vamos a acabar? Eh, Decís también que el eslogan de ese además es verdad, lo soltó el hijo de uno de los historiadores de cabecera del franquismo. Si es que el otro día estaba Willy grabando un reportaje para Canal Red y le volvió a pasar, o sea, le pasó lo mismo, que pasó un señor por detrás y le gritó que te bote chapote. Esperad un segundito. Eh... Otro, dos, eh, se la soltaron, fijaos. Verá ese. A ver si encuentro el vídeo en concreto. Este. Como no soy de ningún partido, me da lo mismo uno que otro. Entre Alberto y Pedro, aquí. ¿Eh? Dime, dime, que no te he oído. <risa> Como no soy... Y ojo, otro después. Poco después. Mismo reportaje, yo creo que fue el mismo día. Veréis. <risa> dígame, dígame. Ya me ha oído. Que del bote chapote. ¿Eh? Chapote, chapote, que bote chapote. ¿Qué significa eso? Significa que le voten los terroristas a vuestro amigo Pedro. Pero si ETA no existe. ¿Cómo que no existe? ¿Dónde está ETA? Pero cuente, no párese, existe? párese, no se vaya. ¿Pero por qué me voy a parar si no me apetece? Vale, gracias. Esto, esto es la gente, pero esta gente evidentemente no se le ha ocurrido solo que este señor seguramente con las pintas que tiene no sepa ni quién es Chapote, porque madre mía, vaya pintas de pringao. Pero eh, si tus líderes políticos, a los que sigues, porque esta gente siempre es el PP de Vox, están repitiendo todo el rato y gritando que te chapoten los mitines, pues esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa, que se replica en la sociedad y la culpa es de los líderes políticos. Decís por aquí, eh, eh, decís por aquí, eh, la camisa de 198 de que te vote quién está muy guapa. Uh, no la he visto. Decís también, el sábado estuve viendo un rato a Borja Semper la sexta por la noche y era asqueroso como defendió que los pecados de un padre son los pecados de un hijo en referencia a los hijos de exmiembros de ETA que podrían estudiar con los suyos. Bueno, yo creo que ayer le di una buena contestación eh, a Borja Semper en Twitter porque Semper puso esto que os voy a enseñar. Uy, a ver si lo, a ver si lo encuentro. Siempre puso, pero ¿qué ha hecho este hombre cuatro días encerrado en la Moncloa? Y yo le dije, es que buscar los datos cuesta más tiempo que inventarlos, cariño. Inventarlos es más fácil, es como hacer un cuento. Ahora, buscar los datos de la OCDE o del Banco Central Europeo o de instituciones europeas, pues claro, requiere un trabajo que yo entiendo que vosotros no entendéis porque es mucho más fácil, como os digo, tirar de inventiva, ¿no? Y tirar de, ay, vamos a inventarnos unos datos y vamos a hacer una gráfica al revés, que es graciosísimo. Pero eh, el... La política seria, pues, lleva, lleva más tiempo que eso. Yo entiendo que este señor todavía no, le no lo entienda. Eh, decís por aquí, eso es lo mejor de todo, que no saben ni lo que significa. Sí, sí, claro que no. Claro que no saben lo que significa. Saben lo que les... Eh, ellos repiten como loros. Luego son los pensadores libres, ¿no? Los que piensan por sí mismos. Y lo único que hacen es repetir como loros lo que dicen dos líderes políticos. Es muy gracioso. Eh, decís también por aquí... Eh, no me apetece pararme... No, de la sociedad civil no salió. Salió de un señor hijo de un franquista. Que eso no es la puta sociedad civil. O sea, ¿qué coño me estás contando? No, no. Salió del franquismo y lo cogió el PP y Vox, que es más grave todavía. ¿Qué fue antes? ¿El franquismo o el PP y Vox? Ahí lo dejo. ¿Qué fue antes? ¿La gallina o el huevo? 
¿La gallina o el huevo? ¿El franquismo o el PP y Vox? Eh, no sabemos. Salió de un medio de comunicación que estaba haciendo un reportaje y el señor que salió a decir que te vote chapote era hijo, es hijo de un historiador franquista. Y de ahí lo cogieron los líderes políticos, que es mucho más grave todavía. Mucho más grave todavía. Lo cogió a Ayuso y a Bascal. Y luego ya, pues, el resto, el resto. Eh, ¿Decís por aquí la primera que le hizo fue Ida? No, no, no. Yo creo que el primero que lo dijo fue este señor, ¿eh? Eh, decís también, primero el franquismo y luego Alianza Popular, efectivamente, primero el franquismo y luego Alianza Popular, me parece bien. Primero fue Ayuso y luego el Facha. No sé, no sé, no fue el friki este de la tele. Eh, ¿Qué fue antes, el huevo de Franco o el aguilucho? Efectivamente. Decís, yo también había oído que Ayuso lo dijo antes que el friki de la tele. No lo sé, la verdad, ahora mismo me pilláis. Claro, aquí hay debate, ¿eh? Pero igual falta de la tele dirá alguno. Eh, a ver, ¿no habrá un artículo de, de dónde viene el que te bote chapote? Yo creo que igual hay alguno, ¿eh? ¿De dónde viene que te bote chapote? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Cronología del que te bote chapote. Vamos a ver si aquí nos la aclaran. Vamos a ver si nos la aclaran. El eslogan favorito. Ta, 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 ta. Vamos a ver, la historia del eslogan se remonta a septiembre de 2022. Mira, a ver, aquí en Infobae dicen que el primero fue en septiembre de 2022. Un espontáneo puso la primera semilla de un matojo que no ha parado de crecer. El presidente del gobierno visitaba el sevillano barrio de Pino Montano para participar en un acto del PSOE. El mitin se desarrolló con normalidad, con sus aplausos y fotografías, pero una de las imágenes eclipsó todo lo demás. El líder del PSOE, con camisa rosa y sonrisa floja, charlaba con un grupo de mujeres. Mientras tanto, dos filas por detrás, un hombre de mediana edad sostenía una pancarta blanca donde se podía leer la famosa frase «La mecha no había hecho más que prenderse». Pocos meses después, otro espontáneo se hacía eco de la frase para colarla en la pequeña pantalla. En el programa de TV, hablando claro, un, reporta un reportero conectaba en directo con Cazalejas en la provincia de Toledo y esta es la imagen que tenemos todos y aquí es cuando se empieza a usar. En el programa de TV, hablando claro, un reportera conectaba en directo con Cazalejas en la provincia de Toledo para preguntar a los vecinos por un supuesto radar móvil que tenía en vilo al municipio. Chema de la Cierva, residente del lugar, aprovechaba su minuto de gloria para dirigirse al presidente del gobierno diciendo Pedro Sánchez que te vote chapote. 